మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ శ్రోతలకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసీ వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం గత కొన్ని నెలలుగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మీరు ఆదరిస్తూ దేవుని యొక్క వాక్యం చేత బలపడుచున్న విధానాన్ని బట్టి నేను దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను మీలో అనేక మంది ఫోన్ కాల్ చేసి మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మేము కూడా మరీ ఎక్కువగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీ మధ్యలోనికి తీసుకురావడానికి చాలా ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాం కనుక ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందజేయడానికి మా సంఘ కాపరి పశువి సంతోష్ అబ్రహాం గారు ఉన్నారు కనుక వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం ప్రార్థించుకుందాం మమ్మల్ని మిగిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియా పరులకు తండ్రి నీకు వేరే వన్న స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభు తండ్రి ఈ సమయంలోనైనా నీ బిడ్డ నైన వాక్యం చెప్పబోవచ్చు ఉండగా నైన ప్రభు నీ బిడ్డని మీ ఆత్మ అభిషేకంతో నింపమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభు టెడ్డి టీవీ ద్వారా అనేక మంది వినిచుండగా ప్రభు నీ బిడ్డల హృదయాన్ని సిద్ధపరచమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభు ఇక్కడ నిలబడి నైన నీ బిడ్డ ద్వారా అనేక విషయాలు మీరు బోధించమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభు తండ్రి విన్న ప్రతి ఒక్కరూ నైన దాన్ని తండ్రి అనుసరించడానికి మీరు సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభు నీ బిడ్డని మీ ఆత్మతో అభిషేకించమని వేడుకుంటూ ఏసు క్రీస్తుని అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె దేవుని నామంలో మీ అందరికీ నా వందనాలు ఈరోజు మన వాక్య దాని నిమిత్తం మార్క్ సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన మరియు ఆయన ఇక్కడ నిలిచి ఉన్న వారిలో కొందరు దేవుని రాజ్యము బలముతో వచ్చుట చూచి వరకు మరణము రుచి చూడరని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను నేను దేవుడి వాక్యం దీవించిన గాక ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం వారానికి నాలుగు సార్లు మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది సుమారు నెలకి పద్దెనిమిది ప్రసంగాలు పద్దెనిమిది సందేశాలతో మీ ముందుకు రావడాన్ని బట్టి నేను ప్రభునామాన్ని మయంపరుస్తున్నాను దేవుడు దీనికి కావలసిన వనరులన్నీ అనుగ్రహిస్తున్నాడు అందులో బట్టి యహోవా ఈరే అయినటువంటి దేవుడు మా దగ్గర ఏదో ఉందని కాదు కానీ దేవుడు ఓట లాంటి ఆశీర్వాదాలు మాకు ఇస్తూ ఉన్నాడు ఈ ధనము దుర్వినియోగం చేయడం సులభం కానీ దేవుని పని కోసం ఖర్చు పెట్టడం అనేది చాలా జ్ఞానంతో కూడుకున్న పని అందుకొరకు దీని కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రార్థించి దేవుడిచ్చిన నిధుల్ని దేవుని సేవ కొరకు వాడుకుంటే ఇంకా అనేక రెట్లు దీవెను పొందుకుంటాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మీకు ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందు తీసుకుని వస్తున్నాం దీని వెనక ఎంతో ప్రార్థన ఉంది దీని కొరకు ఏ వాక్యాలు బోధించాలి అని దేవుని దగ్గర అడుగుతూ ప్రార్థిస్తూ ప్రార్థనలో గడుపుతూ కొన్ని సందేశాలు ఒక్కసారి వచ్చి ఒక ఏడు ఎనిమిది షూటింగ్లు ఒకే రోజు చేసుకుని వెళ్ళినప్పుడు దానికి తగిన విధంగా సుమారు ఒక గంట రెండు గంటల పైన ప్రార్థనలో గడిపి రెండు గంటలు మూడు గంటలు వాక్య ధ్యానంలో గడపాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఏదో నోటికి వచ్చింది బోధించడం అనేది కాదు కానీ దేవుడు మాట్లాడతాడులే అనేది కాదు కానీ దేవుని సందులో కనిపెట్టి దేవుడు అందించే మాటలను ఎందుకంటే దేవుని వాక్యంలో ఉన్నట్టుగా ఒకడు బోధించిన ఎడల దేవోక్తులను బోధించినట్టు బోధించాలి అని రాయబడింది ఒకడు బోధిస్తే ఎవరైనా కానీ బోధిస్తే దే దేవోక్తులని అనగా ఓరక్కిల్స్ అనగా దేవుడు పలికిన మాటలుగాగా అనగా సువార్తలాగా లేకపోతే మర్మల్లాగా అలా బోధించాలి అన్నట్టుగా దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది రండి మన సమయం అయింది మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుంటున్నాం ఒకవేళ ఈ సందేశాల్లోంచి మీకేమైనా వివరణలు కావాలన్నా ఏమైనా మీకేమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లే ఉన్నట్లయితే దయచేసి మీరు మమ్మల్ని మొహమాట పడకుండా సంప్రదించండి మేము మీకు ఆత్మీయంగా సహాయం చేయడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం మాకేదో తెలుసును నాకేదో అన్నీ తెలుసు నేను అనుకోవడం లేదు నేను కూడా నేర్చుకుంటున్న వాడినే ప్రభు కృపను బట్టి నేను ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ ప్రపంచంలో ఎవరు ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ మీకు అవగాహన కలగాలని నేను లేదు పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు నూతనమైన కోణంలో మిమ్మల్ని దర్శించి మీకు అట్టి అవగాహన అనుగ్రహించాలనేది నా యొక్క ఆశ కాబట్టి దీని గురించి ఏమైనా మాట్లాడాలనుకున్నా కానీ వాటి గురించి నాతో వ్యక్తిగతంగా సంప్రదించాలనుకుంటే నా నంబరు ఈ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే కాదు కానీ నా ఇమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అనేటువంటి ఇమెయిల్ ఐడి ద్వారా నన్ను వ్యక్తిగతంగా సంప్రదించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా రండి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మన మార్కు సువార్త నుంచి మనం ధ్యానించుకుంటున్నాం మార్కు సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయము ఒకటవ వచ్చిన మరియు ఆయన ఇక్కడ నిలిచి ఉన్న వారిలో కొందరు దేవుని రాజ్యం బలముతో వచ్చిన చూచు వరకు మరణము రుచి చూడాలని నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నాను నేను దేవుని స్తోత్రం మార్కు సువార్త తొమ్మిదో తొమ్మిదో అధ్యాయంలో రూపాంతర కొండ మీద ఉన్నటువంటి యేసు ఇది జరిగిన తర్వాత అనగా మనం చదువుకున్నటువంటి మాట పలకబడిన తర్వాత 
రెండవ వచనంలో రాయబడింది ఆరు రోజుల తర్వాత అనగా రూపాంతరం జరగడానికి ఆరు రోజుల క్రితం పలుకబడినటువంటి ఒక మర్మాత్మకమైన మాట ఒక మిస్టీరియస్ వర్డ్ దాని గురించి మనం ఆలోచించబోతున్నాం నా బైబిల్లో నా తర్జుమా లేకపోతే వాడుక భాష బైబిల్లో యేసు ప్రభు పలికిన మాటలన్నీ రెడ్ లెటర్స్తో ఉన్నాయి దీని ద్వారా సులభంగా ఏసు పలికిన మాటలు ఎక్కడున్నాయి ఇంచుమించు నేను ప్రతి అధ్యాయం దగ్గర రాసుకున్నాను ఈ యాభై ఆరు అధ్యాయాలు ముప్పై ఆరు అధ్యాయాల్లో ముప్పై ఆరు వచనాల్లో ఏసు పలికిన మాటలు పది వచనాలు ఉన్నాయి తొమ్మిది వచనాలు ఉన్నాయి అలా రాసుకుంటూ నేను ధ్యానిస్తూ ఉంటాను ఏసు పలికిన మాటలు అద్భుతమైన మాటలు నాలుగు స్వార్థల్లో కలిపి సుమారు యాభై ఒక్క శాతం పైగా యేసు ప్రభు పలికిన మాటలు ఉన్నాయి అనగా ఇంచుమించు నాలుగు స్వార్థల్లో ఎనభై తొమ్మిది అధ్యాయాల్లో మనకు యేసు ప్రభు మాటలు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యేసు ప్రభు మాటలు మనకు నాలుగు సువార్తల్లో కనిపిస్తాయి అనే సంగతి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను సరే ఏదేమైనప్పటికీ రండి మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాలు దేవుని రాజ్యం బలంగా వస్తుంది దేవుని రాజ్యం వస్తుంది దేవుని రాజ్యం సమీపమైంది అని బోధిస్తూ వచ్చాడు ఆయన కానీ మరలా గుర్తు చేస్తున్నాడు దేవుని రాజ్యము సమీపమైనది మారుమనసు పొందండి అని కాదు ఇక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే ఇక్కడ కొంతమంది నిలిచి ఉన్నారు ఇక్కడ కొంతమంది ప్రజలు ఉన్నారు నా చుట్టూ కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు నిలిచి ఉంటారు అనగా ఏదో భయానికి ఆందోళనకి గురైపోయి మరణ భయంతో ఉన్నారేమో మీరు మరణాన్ని రుచి చూడరు అంటే మీరు ఎప్పుడు చచ్చిపోరు అనే ఉద్దేశంతో కాదు ప్రభు మాట్లాడే మాటలు ఒక దినం మీరు చనిపోతారు ఎప్పుడంటే దేవుని రాజ్యము బలంగా వచ్చిన తర్వాత మీరు చనిపోతారు ఈ మాట చెప్పినప్పుడు సిమియోను యొక్క మరణాన్ని గురించి మనం ఆలోచించాలి సిమియోన్ యొక్క మరణం నీవు ప్రభు యొక్క రక్షణను రక్షకునని లేకపోతే ప్రభు ఏ క్రీస్తును చూడక మునుపు నువ్వు మరణం చెందవు అనగా క్రీస్తును చూసిన వెంటనే చచ్చిపోతాడని కాదు క్రీస్తును చూసిన కొంతకాలానికి లేకపోతే వీలైనంత త్వరగా ఆయన మరణాన్ని పొందాడు దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఇక్కడ కూడా కొంతమంది మరణిస్తారు కానీ ఇంత త్వరగా మీరు అనుకుంటున్నంత త్వరగా కాదు ఒక అద్భుత కార్యం జరిగిన తర్వాత సుమయోను జీవితంలో కూడా సుమయోను చనిపోతాడు కానీ ఒక అద్భుతం తర్వాత అంతేకాకుండా మరొక మాట యోహాను యొక్క మరణం దాన్ని ఇంచుమించు మిస్టిక్ అయిపోయింది అదొక మార్మికంగా మారింది కారణం ఏంటంటే నేను వచ్చు వరకు అతడు ఉండుట నాకు ఇష్టమైతే నీకేంటి అని ప్రభువుల వారు పేతురుని అడిగినటువంటి ప్రశ్నను ఆధారంగా చేసుకొని అతడు చనిపోడు అనే మాట వ్యాప్తి చెందిందట కానీ దాని వివరణ ఇచ్చాడు రచయిత యోహాన్ స్వార్థికుడు యోహాన్ చనిపోడు అని యేసు ప్రభు చెప్పలేదు నేను వచ్చుట వరకు అతడు ఉంటాడు అని చెప్పాడని వివరణ యోహాన్ స్వార్థ ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో ఇచ్చాడు అనగా మూడు ఉదాహరణలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను దేవుని రాజ్యం వస్తుంది యోహాను గారు చెప్పిన మాట ఆయన వస్తున్నాడు నాకన్నా శక్తిమంతుడైనటువంటి ఒక ఆయన వస్తున్నాడు మార్గము లేకపోతే త్రోవలు సరళం చేయండి అని కేకలు వేశాడు ఆయన దేవుని రాజ్యం గురించి చెప్పాడు యేసు ప్రభు దేవుని రాజ్యం గురించి చెప్పాడు తాను రూపాంతరం పొందడానికి ముందుగా యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట దేవుని రాజ్యము రాబోతుంది అది బలంగా రాబోతుంది మత స్వార్థ పదకొండవ అధ్యాయంలో దేవుని రాజ్యాన్ని బలాత్కారులు ఆక్రమించుకుంటున్నారు అని రాయపడింది మత స్వార్థ పదకొండవ అధ్యాయం వాటి వివరాల్లోకి వెళ్ళడం లేదు కానీ వారు అప్పటి వరకు మరణాన్ని రుచి చూడరు మరణాన్ని రుచి చూడరు అంటే రుచి చూడడం అనేది పక్కన పెట్టేసేయండి మరణాన్ని చూడరు మరణాన్ని చూడరు అనగానే మళ్ళీ రెండవ మరణమనో లేకపోతే కొత్త వ్యాఖ్యానాలు చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేయకూడదు మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాలు మరణం గురించి కాదు మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు ఈ టైటిల్ లేకపోతే ఈ ప్రసంగానికి మనం ఒక పేరు పెట్టాం నూతనమైన దర్శనం న్యూ విజన్ గత ఎపిసోడ్లో లేకపోతే గత ప్రోగ్రాంలో ఆయన హెచ్చవలసినది కార్యక్రమంలో ట్వంటీ బై ట్వంటీ విజన్ ఇరవై బై ఇరవై దర్శనం అనే దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ రాయబడుతున్న మాట లేకపోతే చెప్పబడిన మాట మనం ఇచ్చిన టైటిల్ నూతనమైన దర్శనం న్యూ విజన్ న్యూ విజన్ ఎవరికి ఏంటి అనే దాని గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఆ ట్వంటీ బై ట్వంటీ విజన్ ఒక గుడ్డివానికి ఇవ్వబడింది ఇక్కడ న్యూ విజన్ ఇది కూడా ఇన్సుమెన్స్ ట్వంటీ బై ట్వంటీ విజన్ లాంటిదే వాళ్ళు దేవుని రాజ్యము బలంగా రావడం చూస్తారు దేవుని రాజ్యం అంటే ఏంటి అని రకరకాల అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి వాటి అన్నిట్లోకి వెళ్ళలేదు దేవుని రాజ్యం వేరు పరలోక రాజ్యం వేరని 
రకరకాల బైబిల్ పండితులు సామాన్యులైనటువంటి పాఠకులని లేకపోతే క్రైస్తవుల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు కన్ఫ్యూషన్ చెందకూడదు ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా కొంత క్లారిటీ అయినా రావాలి అది మా ఉద్దేశం అలా మీకు వచ్చిందని మీరు మీరు గుర్తించగలిగితే క్లారిటీ పొందుకోగలిగామనే విషయాన్ని మీరు మాకు తెలియజేశారంటే దాన్ని బట్టి మేము ఎంతగానో సంతోషించి మా ప్రయాసం వ్యర్థం కావడం లేదని మనం ప్రభుని స్థుతించగలం అందుకొరకే మిమ్మల్ని స్పందించమని చెప్పింది ఈ కార్యక్రమాలకు ఎటువంటి వెల చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు ఇవి ఉచితంగా మీ ఇళ్ళలోకి మీ మొబైల్స్లోకి నేరుగా వస్తున్నాయి కనుక ఈ కార్యక్రమాలు చక్కగా చూసి దీవించబండి ఒకవేళ మళ్ళీ ఒకవేళ దాన్ని రిపీట్ చేసి చూడాలన్నా కానీ మీకు అవకాశం ఉంది ఎంతమందికి చెప్పినట్టుగా వారంలో నాలుగు సార్లు దాని రిపీటేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అనగా ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుంచి అంతేకాకుండా ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరున్నర నుంచి ఈ ఆయన హెచ్చవలసినది కార్యక్రమాలు చూడటానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఎంతో టైం వేస్ట్ చేస్తుంటాం కాస్త సమయాన్ని మీరు కేటాయించాల్సిందే కోరుతున్నాం మీరు ఎక్కువైతే ఒక అరగంట సమయం గడుపుతారేమో ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీరు దీవించబడడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీరు ఖచ్చితంగా దీవించబడతారు దేవుని వాక్యం విన్నవాళ్ళు ఖచ్చితంగా దీవించబడతారు సరే ఏదేమైనప్పటికీ మనకు ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లో వచ్చేద్దాం మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మూడు విషయాలు చెప్పాలనే నిబంధన ఏం లేదు రూల్ ఏం లేదు నియమం ఏం లేదు కానీ సులభంగా ఉంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో విశ్లేషణాత్మకంగా చెప్తున్నంతవరకే కానీ మూడే ఎందుకు ఏడు చెప్పచ్చు కదండి ఏడు చెప్పి వివరణ ఇచ్చే సమయం మన దగ్గర లేదు యేసుప్రభు ప్రసంగం చేసినప్పుడు మూడు పాయింట్లు చెప్పలేదు లేదా పేతురు యోహాను యాకోబులు వీళ్ళు ఎవరు ప్రసంగాలు చేసినప్పుడు లేదా పెంతి కోస్తు దినాన పేతురు గారు ప్రసంగం చేసినప్పుడు మూడు మాటలు చెప్పలేదు మూడు పాయింట్లు చెప్పలేదు మూడు చెప్పనివ్వండి ఐదు చెప్పనివ్వండి ఏడు చెప్పనివ్వండి అసలు పాయింట్ వైజ్గా చెప్పకపోయినా పర్లేదు కానీ ఇక్కడ పలకబడుతున్నటువంటి మాటలు మీరు జాగ్రత్తగా వినాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాం ఏ మాట ద్వారా ఏ పాయింట్ ద్వారా అని కూడా అన్నాను నేను ఏ మాట ద్వారా మిమ్మల్ని దేవుడు దర్శిస్తాడో నాకైతే తెలియదు కానీ ఆ మాటలు ఈ ప్రవచనాత్మకమైన మాటలు మీరు స్వీకరించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాను సరే ఇక్కడ ఎక్కువ వివరణలోకి లేకుండా మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నాం దేవుని రాజ్యం బలంతో రావడం చూచే వరకు ఇక్కడ నిలిచి ఉన్న వారిలో కొందరు మరణము రుచి చూడరని ఖచ్చితముగా మీతో చెప్పుచున్నాను యశుప్రభు చెప్తున్న కొన్ని విషయాలు అవన్నీ ఖచ్చితమైన విషయాలే నేను మీతో ఖచ్చితంగా చెప్తున్నట్టు విషయం ఖచ్చితంగా చేస్తున్న ప్రామిస్ వెరీలీ లేకపోతే ట్రూలీ లేకపోతే మోస్ట్ అష్యూర్డ్లీ నేను మీతో చెప్తున్న విషయం ఇక్కడ ఎవరు అని కాదు పలానోళ్ళు 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 అని చెప్పడం లేదు కానీ కానీ కొంతమంది మాత్రం ఉన్నారు వారు మరణాన్ని రుచి చూడరు దేవుని రాజ్యము వచ్చేంత వరకు అంటే ఎప్పటి వరకు ఏంటి అనే దాని గురించి మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను చదవండి మత వార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినప్రభు చెప్పిన మాట చూడండి ఇతను ఏంటి దెయ్యాలు వెళ్ళగొడుతున్నాడే దెయ్యాలు వెళ్ళగొట్టడానికి కారణం ఏంటి దెయ్యాలు వెళ్ళగొడుతున్నాడంటే బహుశా బయల్ జబూల్ అనేటువంటి దెయ్యముల అధిపతి యొక్క శక్తి చేత అధికారము చేత దెయ్యాలు వెళ్ళగొడుతున్నాడేమో అని రకరకాల వ్యాఖ్యానాలతో వాళ్ళు నిండి ఉన్నారు యేసుప్రభు చెప్తున్నాడు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు దేవుని ఆత్మ వలన నేను దే దెయ్యములను వెళ్ళగొడితే దేవుని రాజ్యం మీ మధ్యలోకి వచ్చింది యేసుప్రభు చెప్పిన మాట దేవుని రాజ్యం అక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉందంటే మీరు నమ్మొద్దు దేవుని రాజ్యము మీ మధ్యలోనే ఉంది గాడ్స్ కింగ్డమ్ ఈజ్ వితిన్ యూ మీ మధ్యలోనే ఉంది మీలోనే ఉంది దేవుని రాజ్యం దేవుని రాజ్యం ఎక్కడో ఉంటుందని చెప్పడం లేదు ఏడు కొండల కవతల లేకపోతే కొండల కవతల మేఘాల కవతల ప్రకృతికి అత్యుత్తమైనటువంటి స్థలములో ప్రత్యేకమైన స్థలంలో అని చెప్పడం లేదు దేవుని రాజ్యపు అనుభవాన్ని గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ రాయబడినటువంటి మాటలు ఏంటంటే మనం చదువుకున్నట్టు మాట దేవుని రాజ్యం బలంగా వస్తుంది ఏంటి దేవుని రాజ్యం బలంగా రావడం అంటే దాని అర్థం మొదట బలహీనంగా వచ్చిందా అని కాదు అలాగా ప్రతిదీ అక్షరార్థంగా మనం ఆలోచిస్తే మనం ఒక దుర్బోధని లేకపోతే సరైనటువంటి భావాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడం లేదని వక్రీకరణలోకి వెళ్ళిపోతున్నామని అర్థం చేసుకోవాలి మనకు ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేస్తాం ఒకటి మొట్టమొదటి విషయము దేవుని రాజ్యాన్ని గురించి మనం ఆలోచించినప్పుడు దేవుని కార్యాలు జరగడం గురించి ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు నేనేం చేస్తున్నానంటే దేవుని ఆత్మ వలన దెయ్యములు వెళ్ళగొడుతున్నాను ఇది దేవుని రాజ్యానుభవం అనగా ఇలాగా దేవుని ఆత్మ వలన దెయ్యములను వెళ్ళగొడుతూ ఉంటూ వెళ్ళగొడుతూ ఉంటాను ఒక దినం వస్తుంది నేను 
భూమి మీద నుంచి ఎత్తబడతాను పైకి ఎత్తబడతాను వెళ్ళిపోతాను ఆరోహణం వెళ్ళిపోతాను అప్పుడు నా ద్వారా ఇక నా ద్వారా కాదు అక్షార్థంగా నా ద్వారా జరగదు నా శిష్యుల ద్వారా జరుగుతుంది అనగా దేవుని కార్యాలు జరగడం దేవుని కార్యాలు బలంగా జరుగుతున్నాయి దేవుని కార్యాల గురించి మనం ఆలోచిస్తే అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు ఇంకా వేరు వేరు కార్యాలు ఉన్నాయి మోసే కాలంలో దేవుని కార్యాలు అధి అధికంగా జరిగినట్టు చూడగల తర్వాత ప్రవక్తల కాలంలో ఏలియా కాలంలో ఎలీషా కాలంలో తర్వాత మధ్యలో ఎక్కడా జరగలేదా అంటే జరుగుతూనే ఉన్నాయి కానీ ప్రా ఒక సీ ఒక పీరియడ్ వైజ్గా ఒక డ్యూరేషన్ వైజ్గా అక్కడ కొన్ని ఇక్కడ కొన్ని ఇక్కడ కొన్ని తర్వాత యేసు ప్రభు కాలంలో అద్భుతాలు జరిగాయి తర్వాత పేతురు యోహాను పౌలు వీళ్ళ ద్వారా అద్భుతాలు జరిగాయి ఇన్ని చూడ బైబుల్ చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించు ద మిరాకిల్స్ యొక్క హిస్టరీ మనం గమనిస్తే మోసే ద్వారా ప్రవక్తల ద్వారా ప్రభు ద్వారా శిష్యుల ద్వారా ఇంకా దీని యొక్క దీని తర్వాత పాయింట్ ఏంటంటే మన ద్వారా చూడండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మోసే ద్వారా జరిగిస్తే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏలియా ఎలీషా ద్వారా జరిగిస్తే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రభు ద్వారా జరిగిస్తే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అపోస్తుల ద్వారా జరిగిస్తే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన ద్వారా అద్భుత కార్యములు జరిగించగలడు అని మార్కు సువార్త పదహారో అధ్యాయంలో ఐదు విధాలైనటువంటి సూచనలు ద ఫైవ్ సైన్స్ ఆఫ్ ది బిలీవర్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ది బిలీవర్స్ అనే దాన్ని మనం చూడగలం ఒకటి దేవుని కార్యాలు జరగడం గురించే అనగా నూతనమైన దర్శనము ఏంటి అంటే దేవుని కార్యాలు జరగడానికి చూస్తారు దేవుని కార్యాలు చూడాలని తప్పించిపోయాడు గిద్యుని తప్పించిపోయాడు అనే మాట అక్కడ ఉపయోగించబడలేదు కానీ దేవదూత ప్రత్యక్షం కాగానే అడిగిన ప్రశ్న మా పితరులు మాకు వివరించిన కార్యాలన్నీ ఏమైపోయినాయి మాకు అవి కావాలి మేము చూడాలి మేము అనుభవించాలి చూడండి హిస్టరీ రిపీట్ అవుతుంది చరిత్ర పునరావృతం అవుతుంది కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం నీ నా జీవితంలో కూడా ఆది అపోస్తుల అనుభవం లాగా పూర్వకాలపు భక్తుల జీవితాల్లో జరిగినటువంటి అనుభవాలు మన జీవితాల్లో కూడా జరగాలి అవి అప్పుడు రోజులండి అప్పటికి ఇప్పటికి తేడా ఉంది అని మనం వాటిని వివర వాటిని వీటిని వేరు చేసి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాటలు మొట్టమొదటి మాట ఈ నూతనమైన దర్శనం వాళ్ళు దేవుని రాజ్యం బలంగా రావడం చూస్తారు అప్పటి వరకు వారు మరణాన్ని చూడరు వారు మరణించరు అని చెప్పిన మాట మనం ఆలోచిస్తున్నాం అంటే ఒకటి దేవుని కార్యాలు జరగడాన్ని చూస్తారు రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహన్ స్వార్త పదహారో వచ్చాయము ఏడో వచ్చిన నేను వెళ్ళిపోవటం వలన చాలండి రెండో అది ఒకటి దేవుని కార్యాలు చూడడం అది దేవుని యొక్క లేకపోతే నూతనమైన దర్శనం రెండోది దేవుని ఆత్మ దిగి రావడం దేవుని ఆత్మ దిగి రావడం అంటున్నప్పుడు దేవుని ఆత్మ దిగి వచ్చాడు దేవుని ఆత్మ మన మధ్యలో ఉన్నాడు కానీ ఆయన యేసు ప్రభు స్థానములో యేసు ప్రభు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏర్పడిన ఖాళీలోకి ఆయన పంపబడ్డాడు ఆ గ్యాప్లోకి పంపబడ్డాడు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి యేసు ప్రభు వెళ్ళిపోతే నష్టం అనుకుంటున్నారు శిష్యులు యేసు ప్రభు వెళ్ళిపోతే ప్రమాదకరం అనుకుంటున్నారు శిష్యులు కానీ యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు నేను వెళ్ళిపోవడం ప్రయోజనకరం ఏ ఎందుకు ప్రయోజనకరం నేను మీతో ఉన్నాను కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి నేను పంపబోతున్నటువంటి ఆదరణకర్త లేకపోతే మరొక ఆదరణకర్త మరొక కంఫర్టర్ మరొక కన్సోలర్ ఆయన చేసే పని ఏంటంటే మీ లోపల ఉంటాడు అనగా దేవుని ఆత్మ రావడాన్ని చూసేటువంటి అనుభవంలో కొంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఇక్ అనగా యేసు ప్రభు ఏది మాట్లాడినా ప్రవచనాత్మకంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఒకటి ఆయన చెప్తున్నాడు కొంతమంది ఓ నతనెల్ గారు దీనికే ఆశ్చర్యపోతున్నావా ఇంతకన్నా గొప్ప సంగతులు చూస్తావు యోహన్ స్వార్థ ఒకటో అధ్యాయంలో ఇలాగైతే దేవుని మాటలు వింటున్న దేవుని పెట్టారా ఇప్పుడు జరుగుతున్న కొన్ని కార్యాలకే ప్రార్థన చేసి ఏదో పొందుకుంటున్నాము అనుకున్నటి కార్యాలకే మీరు పొంగిపోతున్నారేమో దీనికన్నా గొప్ప సంగతులు చూసే రోజులు రాబోతున్నాయి ప్రవచనాత్మకంగా నేను మాట్లాడుతున్నాను దీనికన్నా ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్న దానికన్నా అధికమైనటువంటి కృపను అనుభవించే రోజులు రాబోతున్నాయి ఇది అబద్ధం కాదు ఇది ఊహాత్మకంగా చెప్తున్న విషయం కాదు యేసు చెప్తున్న మాటల్ని ఎంఫసైజ్ చేసి నొక్కి ఒక్కానిచ్చి చెప్తున్న మాటలు అవి రెండో మొట్టమొదటి విషయం మనం ఆలోచించాం దేవుని కార్యాలు 
జరగడం చూస్తాం నూతన దర్శనం రెండోది దేవుని ఆత్మ రావడాన్ని మనం చూస్తాం వేరొక ఆదరణకర్త రావడాన్ని ఆంతర్యములో నివసించేటువంటి ఆదరణకర్త యేసు ప్రభు బాహ్యములో ఉన్నటువంటి ఆదరణకర్త అయితే పరిశుద్ధాత్ముడు ఆంతర్యములో ఉన్నటువంటి ఆదరణకర్త విమోచన దినం వరకు మనలో ముద్రించబడినటువంటి ఆదరణకర్త మనకి ఇప్పుడు ఆదరణకర్త వెలుపల కాదు ఉండాల్సింది మనకు ఆదరణకర్త లోపల ఉండాలి ఆంతర్యములో ఉండాలి ఆంతర్యములో ఉండి ఆయన మాటలు మనం వినాలి ఆ ఆయన ద్వారా అంతర్వాణిని అనగా లోపల నుంచి వచ్చిన ఇన్నర్ వాయిస్ను మనం అనుభవించాలి దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి రెండో విషయం దేవుని ఆత్మ దిగి రావడాన్ని మీరు చూస్తారు నూతనమైన దర్శనం అది ఆత్మానుభవాన్ని ఇంకా చెప్పాలంటే ఆత్మ కుమ్మరింపుని మీరు చూస్తారు ఇంకా చెప్పాలి అంటే యోవేలు యొక్క ప్రవచనము యొక్క నెరవేర్పును మీరు చూస్తారు యేసు ప్రభు చూడండి అమ్మా ఒక కాలం వస్తుందని సమరయ స్త్రీతో చెప్పాడు మిమ్మల్ని చంపు ప్రతివాడు తాను దేవుని సేవ చేస్తున్నాడు అనుకునేటువంటి కాలం వస్తుందని ప్రవచనం చెప్పాడు ఒక కాలం వస్తుంది దీనికి ఆశ్చర్యపడవద్దు మృతులైన వారు సమాధుల్లో ఉన్నవారు దేవుని కుమారుని శబ్దం విని లేస్తారు అని చెప్పాడు అనగా యేసు ప్రభు ఫ్యూచర్ని గురించి చెప్తున్నాడు ఫ్యూచర్ని అనగా కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కొన్ని నెలల తర్వాత జరగబోయే సంఘటనని ఆయన ముందుగా ప్రజలకి హెచ్చరికగా వాళ్ళని సిద్ధపరచడానికి చెప్తున్నాడు అని అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఎంతసేపటికి మన స్వభావం ఏంటంటే గతాన్ని గురించి మాట్లాడడం మనకు అలవాటు కానీ యేసు యొక్క స్వభావం ఇది కాదు నీ గతాన్ని గుచ్చి గుచ్చి చెప్పి గతాన్ని చెప్పి నువ్వు మును పెట్టువంటి వాడు కదా ఇటువంటి వాడివి కదా అని చెప్పడం కాదు ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే నీ భవిష్యత్తులో నీకు గుర్తు చేయబోతున్నాడు నీకు అయోమయం అనిపించిన భవిష్యత్తులో నీకు గుర్తు చేయబోతున్నాడు దేవుడు ఈ మాటలు వింటున్నట్టు దేవుని బెడ్లారా దేవుని ఆత్మ దిగి రావడాన్ని నేను చూస్తాం మొదటి సమయంలో గ్రంథము పద పదవ అధ్యాయంలో అక్కడ రాయబడిన మాట సమయోలుకి చెప్పబడిన మాట సౌలుకి చెప్పబడిన మాట నువ్వు వెళ్తావు యహోవా ఆత్మ నీ మీదకి బలంగా వస్తుంది అప్పుడు నువ్వు కొత్త నీ కొత్త మనసు వస్తుంది దేవుని యొక్క ఆత్మ బలంగా దిగి రావడం మోస యొక్క కాలములో ఇస్రాయల్ యొక్క పాలనలో డెబ్బై మంది మీదకి ఆత్మ రావడాన్ని మనం చూస్తున్నాం సరే ఇప్పుడు ఆత్మల గురించి కాదు మనం మాట్లాడుకునే విషయం దేవుని రాజ్యము బలంగా రావడం అనే దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మూడు మాటలు చెప్పుకుంటున్నాం ఆ దర్శనం ఏంటి ఒకటి దేవుని కార్యాలు జరగడాన్ని చూడడము అని చెప్పుకున్నాం రెండోది దేవుని ఆత్మ రావడాన్ని దిగడం చూ దిగడాన్ని మనం చూ చూస్తున్నాం అని చెప్తున్నాం మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను చదవండి అపోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన పెంత కోసం అనేటువంటి పండుగ వచ్చింది యూదుల పండుగ వచ్చింది ఒక పండుగ ఆచరిస్తున్నారు ఆ పండుగ ఎలా ఘనంగా చేస్తారు పెంత కోసం పండుగ ఎలా జరిగించాలి అని పరిశుద్ధాత్ముడు రాయలేదు యూదుల పండగలన్నీ ఎలా చేసుకోవాలని పరిశుద్ధాత్ముడు రాయలేదు ఆ పండగలు రాయడం కాదు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం యొక్క ఉద్దేశం పండగలు ఆచరించాల్సిన అవసరత లేదు మనం కూడా గుడ్ ఫ్రైడేలను ఈస్టర్లను క్రిస్మస్లను లెంట్ డేస్లను ఎన్నో ఆచరిస్తున్నాం మనం క్రీస్తులో ఆస్వాదించాలి క్రీస్తుని ఎంజాయ్ చేయాలి సెలబ్రేషన్ చేసుకోవాలి మనకు ప్రతిరోజు క్రిస్మస్ అయినా కాకపోయినా గుడ్ ఫ్రైడే అయినా కాకపోయినా ఈస్టర్ అయినా కాకపోయినా ఆదివారం అయినా కాకపోయినా అనుదినము ఆయనలు ఆనంద ఆనందించే వాళ్ళుగా ఉండాలి స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఈజ్ అ సెలబ్రేషన్ ఆత్మీయ జీవితము ఒక వేడుక లాంటిది ఆత్మీయ జీవితం ఒక విషాదం కాదు స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ట్రాజిడీ స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఈజ్ అ సెలబ్రేషన్ మన ఆత్మీయ జీవితం ఒక వేడుకలాగా ఉండాలి ఆదివారం ఆరాధన వేడుకలాగా ఉండాలి ఈ సెలబ్రేషన్ కోసమే దేవుణ్ణిని పిలుస్తున్నాడు ఒక లెమెంటేషన్ కోసం కాదు దేవుణ్ణిని పిలుస్తుంది ఒక విషాదం కోసం ఒక విలాప గీతాల ఆలాపన కోసం కాదు దేవుణ్ణిని పిలుస్తుంది దేవుణ్ణిని ఒక వేడుక అనుభవంలోకి నేను పిలుస్తున్నాడు ఎంజాయ్ చేయాలి దేవుని బెడ్లారా ఈ మాటలు వింటున్న దేవుని బెడ్లారా ఏదైనా కుటుంబ సమస్యల వల్ల భార్యాభర్తల కలహలు లేదా వీటి వలన ఏదైనా మీరు కుంగిపోయి భారంతో దుఃఖంతో కన్నీళ్లతో ఉన్నట్లయితే ఇక ఇంచుమించు కన్నీళ్ళు ఊపికి రాబోతున్న పరిస్థితిలో మీరు ఉన్నట్లయితే దేవుడు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్న విషయం మీ దుఃఖ దినాలు సమాప్తమైపోయి మీ జీవితంలో దేవుని రాజ్యం బలంగా దిగి రావడాన్ని మీరు చూస్తారు మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను రెండో అధ్యాయంలో ఒక ఆచరణ గురించి కాదు మాట్లాడుతుంది సంఘ కాలాన్ని చూస్తారు మతస్వార్థ పదహారో అధ్యాయంలో ఆయన చెప్పాడు నేను నా సంఘానికి అడతానని చెప్పాడు 
కానీ సంఘ నిర్మాణము ఆత్మ సంబంధమైన క్రీస్తు శరీరం అని చెప్పబడిన ఆ సంఘ నిర్మాణం ఎప్పుడు జరిగిందంటే అపోస్తుల కార్యం రెండో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన నుంచి జరిగింది మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం ఏంటంటే నూతనమైన దర్శనం అని చెప్పుకున్నాం యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటనే మనం ఆధారంగా చేసుకొని దాన్ని కొద్దిగా పదాలు మార్చేంతవరకు మనం ఎక్కడ యేసు ప్రభు యొక్క మాటలు ఉక్రీకరించలేదు దేవుని రాజ్యం బలంగా రావడాన్ని మీలో కొంతమంది చూస్తారు చూస్తే చూడొచ్చు లేకపోతే లేదు గ్యారంటీ లేదని కాదు ఆయన నిశ్చయముగా చెప్పినట్టు మాట ప్రవచనాత్మకమైన మాట మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఒకటి దేవుని కార్యాలు చూడడం రెండోది దేవుని ఆత్మను చూడటం దేవుని ఆత్మను ఎట్ట చూస్తారండి మీరు దేవుని ఆత్మ అంటున్నారు కదా దేవుడే ఆత్మ కదా మళ్ళీ ఎట్ట చూస్తారని ప్రశ్నిస్తారేమో నేను మాట్లాడుతుంది భౌతికమైన నేత్రాలతో చూడడం గురించి కాదు ఆత్మ సంబంధంగా చూడడం యేసు ప్రభు కూడా అక్షరార్థంగా మాట్లాడడం లేదు ఆయన ఆత్మీయంగా మాట్లాడుతున్నాడని అర్థం చేసుకోవాలి మూడో విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం అక్కడ రాయబడిన మాట సంఘకాలాన్ని చూస్తారు చర్చ్ ఏజ్ని మనం చూస్తాం అనగా సంఘము ఆరంభించబడ్డానికి ఈ మాటలు చెప్తున్నప్పుడు ఇంచుమించు యేసు ప్రభు యొక్క పరిచర్య యొక్క మధ్య భాగంలో ఇంకా ఇంచుమించు ఒక సంవత్సరం పైగా పరిచర్య ఉంది తర్వాత అంతా కలిపి ఎక్కువైతే ఒక సంవత్సరం ఒక ఎనిమిది నెలలలోపు జరిగేటువంటి అనగా సుమారు పంతొమ్మిది ఇరవై నెలల తర్వాత జరగబోయే విషయాన్ని యేసు ప్రభు ముందుగా చెప్పాడు దాని అర్థం ఏంటంటే సంఘ కాలాన్ని చూస్తారు సంఘ కాలం అంటున్నప్పుడు మళ్ళీ మీరు ప్రశ్న సంఘ కాలం ఏంటండి సంఘ కాలం అనే మాట ఎక్కడుందని సంఘ కాలం అనే మాట బైబుల్లో లేదు దాని అర్థం ఏంటంటే సంఘము ఆరంభించబడ్డాన్ని మనం చూస్తాం సంఘ కాలము కృపాకాలం పరిశుద్ధాత్మ కాలం ఇవన్నీ మనం పెట్టుకునే పేర్లే కొంతమంది బైబిల్ పండితులు మన సులభ అవగాహన కోసం పెట్టుకున్న పేర్లే అంతవరకే కానీ పరిశుద్ధాత్ముడు అప్పుడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఉన్నాడు ఇది కృపాకాలం అన్నారు ఏ అంతకుముందు కృప లేదా అది కాండం ఆరో వచ్చాయిలో నోవహు దేవుని కృపను పొందాడని రాయబడింది ప్రతి కాలము కృపాకాలమే ఆ రోజులో కూడా దేవుని ఆత్మ ఉన్నాడు దేవుని ఆత్మ కార్యం జరిగిస్తున్నాడు కాబట్టి మన సులభ అవగాహన కోసం మనం ఇలా చెప్పుకుంటున్నాం అంతవరకే మూడో మాట మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు మాట ఏంటంటే సంఘ కాలాన్ని చూస్తారు ఒకటి దేవుని యొక్క కార్యాలను చూస్తారని రెండోది దేవుని ఆత్మానుభవాన్ని చూస్తారని మూడోది దేవుని సంఘ కాలాన్ని చూస్తారనేటువంటి మూడు విషయాలు ఈ నూతన దర్శనాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనం చెప్పుకున్నాం నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను దయచేసి అందరం కళ్ళు మూసుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి మీరు ఎక్కడున్నా కానీ యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటను గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ప్రవచనాన్ని పూర్తిగా మీకు అన్వయించుకోవద్దు కానీ దీంట్లో సగం భాగం మాత్రం అర్థం చేసుకోండి దేవుని రాజ్యం బలంగా రావడం దేవుని చిత్తము నీ జీవితంలో సరిగా నెరవేడు దేవుని రాజ్యం అంటే దేవుని యొక్క రూలింగ్ దేవుని యొక్క రైమ్ దేవుని యొక్క పరిపాలన దేవుని యొక్క పరిపాలన నా జీవితంలో జరగాలి ఇంతవరకు నన్ను నేను పరిపాలించుకుంటున్నాను నన్ను వేరేవాడు పరిపాలిస్తున్నాడు నన్ను ఇతరులు పరిపాలిస్తున్నారు నన్ను దేవుడు పరిపాలించాలి నన్ను దేవుడు రాజుగాను ప్రభువుగాను ఉండి నా జీవితంలో ఆయన నన్ను నడిపించాలి నన్ను పరిపాలించాలి నా ఏలిన వాడుగా ఆయన మారాలి నా లాడ్గా మారాలి నా యజమానుడిగా మారాలి అది మనం ఇది దేవుని రాజ్యం అంటే దేవుని రాజ్యం అంటే దేవుని పరిపాలన దేవుని యొక్క పెత్తనం దేవుని గాడ్స్ రూలింగ్ గాడ్స్ గవర్నమెంట్ దయచేసి అందరం కళ్ళు మూసుకుందాం ఒక్కసారి దేవుని రాజ్యం బలంగా రావడం అంటే దేవుని కార్యాలు జరగడమని దేవుని ఆత్మానుభవం జరగడమని లేకపోతే దేవుని సంఘ ఆరంభాన్ని చూడడమని అప్పటి వరకు కొంతమంది యేసు ప్రభు చెప్పినట్టు ఈ మాట అబద్ధం కాలేదు యేసు ప్రభు చెప్పిన ఏ మాట అబద్ధం కాదు దయచేసి అందరం కళ్ళు మూసుకుందాం ప్రభా ఇట్టి నూతనమైన దర్శనాన్ని మాకు అనుగ్రహించండి అని ప్రార్థన చేసుకుందాం నేనే ప్రార్థన చేస్తాను దయచేసి ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత చివరి ఆమెను చెప్పినప్పుడు నాతో ఏకీభవించారన్నాన్ని గుర్తుగా ఆమెను పలకండి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడమైన మా దేవ కృపామయుడా మహోన్నతుడా మహాగనుడా మా దేవ మా రాజా ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నదైనటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా అల్పుణ్య అయోగ్యనైన నేను ఈ కార్యక్రమం టెడ్డీ టీవీ ద్వారా మీ బిడ్డలతో కొద్ది వాక్యాలను పంచుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన కృప కొరకై మీకు వందనం చేస్తున్నా అలనాడు మీరు పలికిన గంభీరమైన మాటను మేము ఆలోచించాం ఇవి మాకు పూర్తిగా అర్థమైందని మేము అనుకోవడం లేదు కానీ మాకు ఇచ్చినటువంటి ప్రాథమికమైనటువంటి బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కొరకే నేను స్థుతిస్తున్నాం ప్రభు అయ్యా మీకు వందనం చేస్తున్నాం మీ పరిశుద్ధాత్ముడు మమ్మల్ని సర్వసత్వంలో నడిపిస్తాడు కనుక ఈ మాటలు వింటున్న వాళ్ళని ప్రసంగికుడు బోధిస్తున్న దానికన్నా ప్రసంగికస్తుడు ప్రసంగికుడు వివరిస్తున్న దానికన్నా ఎక్కువైనటువంటి అవగాహన మీ బిడ్డలకు మీరు కలుగు చేయమని అడుగుకుంటున్నాం దేవా మీకు వందనం చెల్లిస్తున్నాం 
మీ రాజ్యం బలంగా రావడం అనే దాని గురించి మీరు ప్రవచించారని దేవుని కార్యాలు మీ కార్యాలు జరగడం గురించని అంతేకాకుండా మీ ఆత్మానుభవాన్ని గురించని మీ సంఘ కాలం గురించని మేము కొన్ని విషయాలు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసాం మాకు మరింత ఎక్కువైన అవగాహన కలిగించండి ప్రభు మా జ్ఞానం పరిమితమైనది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడ జ్ఞానాత్మ అయినటువంటి దేవా మీకు వందనం చేస్తున్నా ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న వారందరినీ పేరు పేరున మీరు దీవించండి వారి కుటుంబాలను మీరు దీవించండి వారి అవసరతలు మీరు తీర్చండి వారి శారీరక మానసిక ఆత్మీయ ఆర్థిక అవసరతలన్నిటిని మీరు తీర్చండి ఎందుకంటే వారికి నువ్వు చాలని దేవుడివి నాయన ఎవరైనా ఈ కార్యక్రమం చూస్తూ ఏడుస్తూ ఉన్నట్లయితే వారి ప్రతి బాష్ప బిందువును తుడిచివేయమని అడుగుకుంటున్నా వారి కన్యలని బుడ్డీలో ఉంచుకొని జ్ఞాపకం చేసుకోమని కోరుకుంటున్నా చెప్పుకోలేని సమస్యలు వేదనతో ఉన్న వారందరి మీద దర్శించండి ప్రభు మీ కార్యములు జరిగించేటువంటి కాలాన్ని వారు చూడగలాలి మీ ఆత్మానుభవాన్ని వారు చూడగలిగి ఉండాలి సంఘము లోకములో బహుబలంగా పనిచేయడాన్ని వాళ్ళు చూడాలి అటు అనుభవాలకు మీరు మమ్మల్ని అందరినీ తీసుకున్నామని అనుకుంటున్నా మా ముందున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ధ్యానాలన్నింటిని బట్టి మీకు వందనం చేస్తున్నా ఈ కార్యక్రమానికి సహాయకులుగా ఉన్నవారు ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన ప్రతి వారిని బట్టి మీ నామాన్ని మహింపరుస్తూ సకల ఘనత మహిమా ప్రభావాలు మీకు ఆరోపిస్తూ మా ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించి అడుగుతున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ 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 దేవుని స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలండి ఈ కార్యక్రమం చూసినందుకు మీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు చివరిన ఇవ్వబడేటువంటి మా ఫోన్ నంబర్ అడ్రస్ ఇవన్నీ వీటి ద్వారా మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ప్రభు చిత్తమైతే మరొక కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించుగాక ఆమె సంతోషం ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుచున్నారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మీలో ఎవరైతే కింద నెంబర్స్ కాల్ చేసి మాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారో మీ అందరి కొరకు గిడియోని మిషన్ చేయొచ్చు అనగా జిఎంసిలో మీ కొరకు ప్రార్థన చేయడం జరుగుతున్నది కనుక మీరు విశ్వసించండి ఖచ్చితంగా దేవుడు మీ జీవితాల్లో కార్యాన్ని జరిగిస్తాడు వాక్యాల్లో మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే కింద స్కూల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి మీరు కాల్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా మీకు ఏదైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నా మాకు తెలియజేసినట్లయితే మేము మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాం కనుక మీరు వీటిని గమనించండి ఇంకొన కార్యక్రమాన్ని వీక్షించి అనేక మందికి పరిచయం చేసి ఆత్మీయ మేళ్ళు పొందవలసిందిగా మనవి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్